So first of all, thanks National Photography Festival and Naujiv and uh, Naujivan Trust to organize this event for everyone who are interested in the photography and around it. So we have best speaker is Ritiman Mukherjee, the most favorite wildlife photographer of our country. बहुत ही प्यारा आदमी है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, so फोटोग्राफी के बारे में पता नहीं दोस्त बहुत अच्छा है। so दृतिमान मुखर्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो he has changed the complete era of Indian wildlife photography fraternity. I mean why I am saying is because everyone when when हम लोग जिसको बोलते हैं कि ये wildlife photography तो सब लोग सोचते हैं कि सुंदर पिक्चर ठीक है और सुंदर पिक्चर को टाइटल देना हो तो ये लायन है बस इतना ही दे सकते हो उसके आगे बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन था नहीं अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सो वे वेरी मच थैंकफुल टू दृतिमान हुए स्टार्टेड डूइंग कॉन्जर्वेशन फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो जर्नलिज्म का अप्रोच दैट ही हैज इंट्रोड्यूस एंड वी आर सो हैप्पी दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड द अवार्ड दैट आई वुड लाइक टू मैंशन अबो हिज फोटोग्राफी अवार्ड आर लाइक हेज बीन अवॉर्डेड विथ Carl Zeiss Conservation Award, Kirloskar Conservation Award, Royal Bank of uh, Royal Bank of Scotland Earth Hero Award. He has also won Natural History Museum Wildlife Photographer Awards. जिसको पहले हम लोग BBC Wildlife Photography Awards के नाम जाते हैं, इस नाम NHM Wildlife Photography Awards and uh, I think that's the Oscar of Wildlife Photography. And the best part is, this year he has been the jury to NHM Wildlife Photographers year. Wow. I offered some money, keep me up with those photos, but it's not taken care. I'll see you on that. And he has also been jury to sixth national awards. So national award jury bhi reh chuka hai wildlife photographer. So kuch to chhod do, bhai. Hum kya ghar chale jaye? So today what we are to talk about is, uh, I mean of course you have seen his pictures. So he did an uh, expedition in the caves in Meghalaya. I know caves ke baare mein hamara understanding is different and uh, he explored those caves in Meghalaya and photographed the world's biggest blind fish. Jisko aisa bolde ki 2019 mein वो मिला पहली बार कि वी हैव वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्लाइंड फिश इन आर कंट्री इन द डीप वन ऑफ दोस्ट डीपेस्ट केव्स ऑफ मेघालय सो वी शुड हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लोज फॉर दिस फिश इज दैट वी एक्सप्लोर इन इंडिया जिसी को इसके बारे में पता ही नहीं था सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वी विल हैव हीज फिल्म स्क्रीनिंग राइट नाउ अबाउट हीज केव एक्सपीडिशन इन मेघालय एंड देन विल ओपन अ कॉन्वर्जेशन विद रितिमान मुखर्जी It was a quest, a dream I have dreamed for years. What happens in the darkness? Who lives there? How do they survive? Hundreds of questions have haunted me about life underground. I am Dhritiman Mukherjee. a nature and conservation photographer from india and this is my story of my journey into the world of caves Caves are natural voids inside mountains or beneath the surface of the earth. Some are endless tunnels, others are vertical shafts. Some have rivers flowing through them. Many are unnamed and unexplored. But all caves have one thing in common: absolute and permanent darkness. with no light filtering inside photosynthesis is impossible vegetation can't grow here 
and yet in this dark damp world an ecosystem thrives unparalleled and unique my fascination with caves began when i visited the tourist bora caves one of the largest caves in the country located on the east coast of andhra pradesh in 2016 i got to do my first organized cave expedition in meghalaya in 2017 i had the opportunity to dive to the depths of mexico cenotes the underground limestone caves and tunnels filled with water since then i have been possessed by caves inside day and night were the same and i could only see what the beam of my torch lit up the less i could see the deeper i want to go in 2021 i finally undertook two well planned expedition in the jointia hills of meghalaya i traveled with an incredible team who were helping me document the experience a group of local cavers experts in the field guided us divya a climber and a member of the roundless sustain team and advait a caver and an old friend joined the team we will never forget the days that followed The caves of Meghalaya are some of the most mysterious and unexplored caves of the world. The next 2 weeks were spent exploring many caves in the region. Krem Chimpe is the fifth largest cave in India. The 27 km long cave has been sculpted by an ancient river with an unstoppable will. it gushes in parts and calmly makes its way through other parts suddenly the river makes a high cascading jump and transforms into the most magnificent waterfall as we climb swim and walk into the void the world outside fades away gigantic formations and mysterious passages follow and then we struck by a huge bat colony The river flowing through Krem Chimpe for centuries has created many pools some big some small a dive in one of them reveals a surprising diversity of life forms As I rappel down the outer wall of the cave, I see it has the same rock composition as the inside wall. The only difference is made by sunlight giving the outside a dense cover of vegetation. Krem Vasikar was another cave in the region that stood out. another amazing cave with narrow passages and out of the world formations
as i get used to the depths color start to deplete and my eyes adjust to the darkness for a while i only register grays browns and black until a colorful colony of bacteria startles my sensitive eyes Another cave that stands out is a nameless one by the river. The cave sits near a village and probably only sees visitors who fish here, but other than that, it seems largely unexplored. A small pool of water catches my eye, and I decided to dive in. To my surprise the pool is an entrance to a passage connecting multiple big chambers all brimming with subterranean life I am shocked how can such chambers exist under a tiny pool the well kept secrets of the world below captivate my mind We explore many other caves in the region but our biggest adventure and challenge is still waiting for us. Krem Umladao, one of the deepest shaft caves in India, has its own story to tell. It has been a long day. At the crack of dawn, we pick up our luggage from Tlangmoy village and start hiking to the interiors of the East Jaintia Hills in Meghalaya. These green ranges hide beneath them some of the most mysterious caves. After walking for hours, we reach the valley. and set up camp on a rocky and dry riverbed beside the entrance to one of India's deepest shaft caves Krem Om Ladao The sun is about to set time is running out but the challenging exercise of preparing the route for our descent planned for the next day has to happen now I have always been fascinated by caves. This one is extra special. Krem Umladao is one of the deepest and least explored shaft caves in India. But that is not all. There is another mystery that has drawn me into this underworld. The world's largest cave fish, a blind fish that was discovered in 2019 in Umladao. 
I first came to Umladao in February 2021. That is when I realized how much of a challenge exploring it was going to be. Scaling this cave is a meticulous and technical task, only possible with a trained team and with the right equipment. Lindsay Brand Diendo and Sun Cooper Maulong or Ronnie from Meghalaya joined us for the earlier expedition to this cave. During the first trip, I was apprehensive about how much we could accomplish. So I didn't carry all my heavy equipment. But in the depths of darkness, when I saw the blind fish, I knew I had to come back. And I am back. Walembok Lingdo and Temiki Sungo are accompanying me this time. It's 5 in the evening. Now we are planning to fix the rope. We must shimmy down ropes that hang up bolts as we find our feet from one sharp vertical section or a peach to another. Umlada has five pitches, a combination of vertical walls and overhangs. The cave is about 350 feet deep, but the total length of the descent is much more. The rope is fixed for tomorrow. Now I have to climb back, but I'm very tired. After nearly 18 hours of hiking, camping, fixing ropes, it is time to call it a day. Sure, so this is ready. This gigantic machine for which I came back. We begin our way in. Rappelling down the wet vertical walls and overhangs is tricky. And then changing runners midway at anchor points is an added task. but the team is rearing to go.
in the short ledges along the vertical walls we spot many small pools these little pools hold clues to life inside caves each one brims with possibilities the world beneath shifts my sense of time hours seems like minutes in the dark void At last, my feet touch the cave floor. As I flash my torch around, the enormous cave opens up to me. See, lots of shrimps are here. So last time we missed uh, like small fish and shrimp. This time I'm carrying. Properly. The diversity of life I see in this deep, dark shaft boggles my mind. Like this fungi that is spreading its tentacles on the cave floor. These fossils, I am not even sure how old these are and how many secrets to evolution they hold within them. And then, after navigating through a large horizontal passage, I meet the superstars of Om Ladao. The world's largest cave adapted are troglobitic blind fish. Generally, cave fish species are smaller in size as they live in permanent darkness with little food or prey to eat but the fish here are much bigger and this is what makes omlada different the cave is a sink located under a river that flows through joyantia hills it is only accessible in the winter when the river bed is dry but in the monsoon when the river flows the cave floods bringing in debris and some life forms 
it is possible that the cave dwelling species use this inflow as food giving them better nourishment than usual in a cave setting like this stem could have come in as a seed germinated inside and is now growing surprisingly tall in search of light but in the absence of light it will die soon my two visits inside umlada have surprised me a little more each time in my previous visit i found a thriving pope speed viper at the bottom of the cave to see any life flourishing in subterranean conditions is amazing but then to see a rare land reptile deep inside a cave left me puzzled and curious this time around i see a frog close to the pool of blind fish probably a new species of leptobrachium but i wonder if it lives here or is simply visiting my head is full of questions i want to stay longer but the hardest part is still not over zooming up the 350 ft wall with big overhangs awaits The ascent to the world of light will take me about 4 hours. This journey to the heart of darkness has been unbelievable and I was lucky to have a great team. After two expeditions over 4 weeks, I got answers to many of my questions, but I returned with even more. The quest indeed has just begun. So that was all about the cave expedition I guess probably the newest thing in Indian wildlife history probably the first time somebody has done this kind of expedition so to start the conversation over this thing uh first of all Ridman tell us something about your journey aapka journey ke bare mein thoda kuch bataiye kaun se jaane no <laughs> about how you ended up here from starting when you started your journey as a photo wildlife photographer i mean you want me to talk in bengali hindi or <laughs> <laughs> मुझे बहुत अच्छा लगता है की लोगो को देखने के लिए क्यूँकी अभी जो मेरा गोल बन गया है की लोगो को कनेक्ट करना आई एम अ शाही गाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी मैं बहुत थोड़ा टाइम मैं लूंगा यहाँ पे एक बार कंफर्टेबल इन स्टेज और एक बार टाइम लग गया सेटल हो गया फिर <laughs> फिर स्टेज से, से उतरना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा हाँ तो आ, मेरा जो जर्नी था वो 25 फाइव ईयर्स बैक शुरू हुआ था उस टाइम पे मैंने फोटोग्राफी इसलिए शुरू किया था कि मुझे आउटडोर अच्छा लगता था सो आई स्टार्ट विथ क्लाइंबिंग माउंटेन एंड रॉक क्लाइंबिंग माउंटेन पेरेंट्स के साथ घूमते थे और उसके बाद मैंने सोचा कि फोटोग्राफी करते हैं फोटोग्राफी बाई चांस शुरू किया था मैंने और मुझे लगा कि इफ आई स्टे इन दिस प्रोफेशन देन लाइफ विल बी अमेजिंग नौकरी नहीं करना पड़ेगा <laughs> <laughs> तो मैंने शुरू तो किया तो पाँच साल तीन चार साल बाद पता चला कि ये प्रोफेशन बड़ा डिफिकल्ट है <laughs> मतलब पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअली स्पेशली इन द वाइल्ड लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट बट कॉम्पिटेट था कि लगा कि करना ही है तो अच्छा लगने से शुरू किया बट स्लोली इवोल्यूशन हैपेंड थॉट प्रोसेस चेंज जो मुझे अच्छा लगता था बाद में लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है और 
that can be a contribution for the science and the society also. I am a documentary photographer. Again, I share every time that लोगों का कभी-कभी misconception, I mean misunderstanding होता है कि I am not an artist. Art मेरा tool है, मेरा goal नहीं है. My goal is to, uh, you know, the convey the science and the what is happening around in nature. और art को आर्ट को मैं टूल के हिसाब से मतलब मेरा इनबिल्ट आर्ट नहीं आई प्रैक्टिस इट एक्चुअली जस्ट टू कैसे लोगों को अच्छा लगेगा काम देख के खुद ट्राई करके मैंने कोशिश किया आर्ट मेरा अंदर बिल्कुल नहीं है मैं एकदम जीरो आर्टिस्ट हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन आई एम डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर ट्राई डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग मेरा वो पर्सनल वो तो था ही मतलब यह था कि मुझे हर चीज देखना है जानना है सो so, और फिर शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफी uh, मैंने इंडिया में सारे स्टेट में काम किया है और मतलब वो कंटिन्यूस चल रहा है लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट डन हियर व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर मी आई मीन लाइक आई कैन बी सरप्राइज्ड विद मेनी थिंग्स अभी भी मतलब बहुत सारे चीज है जो सच में हम लोगों ने अब सोचिए कि आप अगर लिस्ट भी नहीं देना कि कितना मैमल्स के बारे में आप जानते हैं वो बहुत जल्दी 20-25 में खत्म हो जाएगा वी हैव लाइक 500 अराउंड 500 स्पीशीज ऑफ मैमल्स मतलब बाकी का क्या हुआ क्या हुआ फेरेट बाजार का क्या हुआ किसी को पता नहीं है ना हनी बाजार कहाँ पे है मतलब बहुत कम लोग जानते हैं तो वी हैव लॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अननोन है वो जितना हो सके लोगों को कनेक्ट करें इमोशनली एंड साइंटिफिकली और ये मेरा बिल्कुल एक पॉइंट तुमने बताया कि जो किसी ने किया नहीं है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं फर्स्ट किया हूँ ये मेरा फिलोसफी सपोर्ट नहीं करता जॉब इज डन इज इम्पोर्टेंट कौन कर रहा है बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है मैं कर रहा हूँ कोई भी कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इट हैज़ टू बी डन मतलब वो वो चक्कर में नहीं जाना है कि डिपेस्ट लॉन्गेस्ट बेस्ट पहला मतलब मैं ही पहला करूंगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एक्चुअली आई मीन नेचर इज ब्यूटिफुल लॉट ऑफ थिंग्स आर अननोन एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स एंड ब्रिंग देम इन फ्रंट आई मीन देर इज अ ब्यूटी एंड प्लेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड शेयर करने से मजा आता है तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आई मीन नथिंग ग्रेट अबाउट इट आई एम एंजॉइंग सो आई गेस दिस वेन यू स्टार्टेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यू से ट्वेंटी फाइव ईयर्स इट्स ऑल्सो मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स from now right so you always write and mention that beyond beautiful images right so of course when lot of new faces of indian wildlife matlab jo alag alag organism hai ya environment related issues hai so you come out with such good stories that has brought a change the way the people are looking at the conservation right the issues are now इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट जो पहले शायद कुछ रिसर्चर्स को पता था पहले शायद कुछ गिने चुने जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पता था नाउ इट इज़ रीचिंग टू द लेमेंट जिनको वाइल्ड लाइफ के बारे में या नेचर के बारे में शायद कम पता है या कम इंटरेस्ट है उनको भी आज ये इन इश्यूज़ के बारे में पता चल रहा है आई कैन आई सेज अ जर्नलिस्टिक अप्रोच इन टू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी राइट करेक्ट सो वट यू थिंक दैट बियॉन्ड ब्यूटिफुल पिक्चर so beauty and reality and how do you see both these things together beauty and reality ko uh aise na aise main i don't like definitions kyunki ye time aur space ke sath aur culture situation ke sath change hota hai so we we cannot define a defi- definition is limitation actually ab aisa hai ke concept there is nothing called conservation photography it is like photography for conservation there is a little bit of a fine difference अब फोटोग्राफी फॉर कंजर्वेशन इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ऑडियंस कौन है अगर मैं इस बहुत बच्चा स्कूल स्टूडेंट को दिखा रहा हूं कि एनिमल मर रहा है दैट इज नॉट अ गुड आई मीन दैट विल नॉट की वेरी गुड इंपैक्ट फ्रॉम देम तो देर इज अयर्स एक्चुअली कि देखना है कि कौन है मतलब अगर मैं बच्चे लोग एकदम स्मॉल किड्स को दिखा रहा हूं और आम आदमी को दिखा रहा हूं जिसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है फर्स्ट वी हैव टू इंस्पायर दे देन वी नीड द ब्यूटिफुल इमेज The problem is this this number of this disconnected people is very high. हम लोग एक niche यहाँ पे है ना यहाँ पे जैसे सौ डेढ़ सौ लोग हैं मोस्ट ऑफ दम आर कनेक्टेड बट एंड इंटर वर्ल्ड इज आउटसाइड दे हैव नो आइडिया अबाउट इट हम लोग इको चेंबर के अंदर सोचते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में सबको पता है सब 
पर ज्यादा लोगों को पता नहीं है सो इफ वी नीड टू इंस्पायर देम वी कैनॉट शो इशूज इशू बेस्ड फोटो टू देम तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव एंड इवोल्यूशन इज अज आई मीन दैट इज अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट नीड फॉर प्रिपेयरिंग आवर सेल्स कि वो टाइम के साथ करना ही पड़ता है अगर हम मानो कि मैं पॉलिसी मेकर्स को फोटो दिखा रहा हूँ डिफरेंट आई विल शो द इशूज और मे बी कॉन्जर्वेशन इज मे बी साइंटिस्ट तो ये ऑडियंस सिलेक्टेड मतलब डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस वी हैव टू क्यूरेट अवर प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस वो इंपॉर्टेंट है तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल इमेजेस कॉन्जर्वेशन नहीं करते ब्यूटीफुल इमेजेस आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज एक्चुअली विच कनेक्ट पीपल इमोशनली और रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देर इज नथिंग कॉल्ड लाइक यू नो इंटरेस्ट मतलब बोलता है ना कि सेल्फलेस इंटरेस्टलेस आई मीन ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो रिलेशन भी नहीं है और आम आदमी को हम क्या इंटरेस्ट डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं दे सकते नेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वॉट एवर वी गेट फ्रॉम इट इज वेरी मच इनडायरेक्ट अब अगर मैं कुछ डैमेज कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आएगा बीस साल बाद आग में हाथ रखेंगे तो जलेगा पता चलेगा हाथ हटा लेंगे अब पेर करने से क्या होगा तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट ही है वी नो इट वी डोंट फील इट एक्चुअली तो वो प्रॉब्लम है हम उसको इंटरेस्ट दिखाएंगे कैसे द ओनली आई मीन द इजिएस्ट थिंग इज टू कनेक्ट दम इमोशनली अगर उसको लगता है क्या क्यूट है वो अच्छा है द मोमेंट दे थिंक इट इज अ क्यूट एटलीस्ट दे डोंट वॉन्ट देम टू डू एनी काइंड ऑफ डैमेज टू देम तो वो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज इमोशनल कनेक्शन देन इट्स वेन इट आई मीन अगर उससे ज्यादा हो गया फिर थोड़ा अवेयरनेस बिल्ड अप फिर साइंटिफिक कनेक्शन और उसके साथ हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ सकते हैं तो इट बिकम्स कॉन्सियसनेस सो दैट इज बैंग ऑन ऑन द पॉइंट रिवन दूसरा एक ये है कि आई मीन ओवर द पीरियड ऑफ यर्स आई मीन द वे कैमरा हैव यू वर्ल्ड लाइक फ्रॉम फिल्म रोल्स टू डी एस एल आर नाउम एस एन ऑल द कम्युनिटी ऑफ फोटोग्राफर्स एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी ऑफ फोटोग्राफर्स इट हैज ऑल्सो क्रोन लाइक एनी थिंग राइट इट आई मीन द नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स सो एनी पर्टिकुलर मैसेज दैट फोटोग्राफर्स शुड कैरी वेन दे आर मेकिंग इमेजेस इन टू वाइल्ड लाइफ आई मीन बिकॉज आई हैव सीन योर पिक्चर्स विद लॉट ऑफ हैबिट आर्ट शॉर्ट्स लाइक यू ऑलवेज मेक श्योर दैट अलॉन्ग विथ द एनिमल इंसेक्ट बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड फिबिज एवरीथिंग you always have the habitat in that but i guess lot of wildlife photographers ab agar wildlife ki baat kare everything long tele lens is a wildlife photographer 200 mm is a wide angle lens for wildlife photographers right so any particular message you want to give to the wildlife photographer that can help them grow as like they can convey their message dekho main na kisi ko ye nahi bolna chahta ki tumko ye karna hai what i can say That I am doing it. मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये आउटलुक है और अगेन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है पीपल हैव देयर यू नो आवर ड्यूटी इज टू शो दिन ऑल द पॉसिबिलिटीज अब देखो मैं मैंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ और मेरा अप्रोच होलिस्टिक है आई आई सी थिंग्स फ्रॉम द इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव एज अ होल उसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व है मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ से अलग नहीं है है ना जिस वो एक मतलब मैं डाइवर्ट हो सकता हूँ चांस है कि क्या होता है कि हम जब होलिस्टिक अप्रोच में नहीं नहीं करते ना तो जो कॉन्जर्वेशन में काम कर रहा है वो सिर्फ नेचर के बारे में बोल रहा है दे आर नॉट इंक्लूडिंग द पीपल एन और को अगर अगर पूरा सिस्टम को कंसीडर नहीं कर रहा है तो वो बायस्ड व्यू होता है उसमें सोल्यूशन नहीं निकलता तो उसमें हम लोग वी आर जस्ट बिजी इन टू ब्लेम गेम्स विच एक्चुअली टेक्स नो है तो मुझे हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच पसंद है Uh, वो मेरा पर्सनल चॉइस है पर अब मानो कि जो बडिंग फोटोग्राफर्स है उसका उसका सारे विंडोज खुला रहेगा वो देखेगा वो सोचेगा कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड और ये ऑप्शन भी देखेगा अच्छा पर कोई अगर उसको अगर चॉइस है कि हम टेलीविजन से लेंगे तो हम उसको बोल नहीं सकते कि गलत है क्योंकि उसका चॉइस है मतलब पर उसको सारे चीज पता होने के बाद वो चॉइस है तो और अच्छा है बेहतर है पर मेरे तो ये मेरा अप्रोच है कि आई आई लुक थिंग्स यू नो एज अ होल नॉट लाइक अ लाइक अ आई मीन फ्रॉम फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव सो बिफोर ओपनिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस आई वुड लाइक टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन आई बिकॉज जब भी लोग अब इस गैलरी में घूम रहे थे तो जो ना वाइल्ड लाइफ को लेके ऐसा वो कुछ 
परसेप्शन है ये कुछ करता नहीं है क्या क्रोकोडाइल है पाइथन शार्क्स सील्स तो सब लोगों का ये रहता है कि आपने कहीं करे तो नहीं नहीं उनके तो करे मैं कैम नहीं करे आंगड़ी नहीं करवानी सो बेसिकली वॉट एम सेंग इज की I want you to talk about your work, which has been displayed here, which is mostly a wide angle and couple of images which are from the very close perspective. So, usko leke thoda hai kuch tell us something about, especially the underwater thing. वो जो फोटो जो है, वो ये ही बताने के लिए कि वो कुछ करता नहीं है। मतलब वो ये बात नहीं है कि मैं बड़ा brave हूँ इसलिए है। That is an absolute wrong statement to give. और कोई हमें हमेशा हम लोग animals को villain बनाया to make ourselves hero. I am telling you honestly, whatever I do, the only difference between any anyone here and me is that some people, I mean, of course, uh, many many of them know it, but the only difference is that I know that I can do this. The rest of the people don't know that they can do it. Yes, these are such an easy thing. Now, the problem is that if we have to take credit, then we do have to make a villain either to the situation or the animal. बोलना ही पड़ेगा कि प्रोकोडाइल डेंजरस था, पाइथन डेंजरस था, शार्क्स आर डेंजरस, देन आई विल लुक अ हीरोइट, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग शेयर, आई एम अ वेरी अफ्रेड गाय, मतलब मुझे बहुत डर लगता है, और और व्हाट आई रियलाइज आई कैन स्टे एक्चुअली, आई आई कैन स्टे विथ देम, आई मीन इफ कोई भी मुझे पूछता है कि सेफ्टी क्या है मतलब तीनों चीज़ है बहुत इजी तीन चीज़ है गन नहीं चाहिए चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा नॉलेज और और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए हुआ है कॉमन सेंस व्हिच इज़ वेरी अनकॉमन एंड देन रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट फॉर द पीपल द एनिमल एंड द सिचुएशन ये तीनों चीज़ है ना तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैं उसके सामने चला गया नहीं है दिस इज़ नॉट राइट जाते हैं मतलब अगर लगता है कि इट इज़ जितना भी सारे सो कॉल्ड शार्क का फोटो लिया है बहुत सारे छह इंच इंच दूर से है और इसलिए लिया था कि दी आर वेरी कूल इट इज नॉट <laughs> तो ये ये नीरव का बेटे ने मुझे वो भी पूछ रहा था कि ये क्या है मतलब ये ये काउ से काउ भी इससे डेंजरस हो सकता है डेंजरस एक्चुअली नो एनिमल इज डेंजरस अ सिचुएशन कैन बी डेंजरस अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के बात करूं ये भी डेंजरस हो सकता है <laughs> तो हमारा ये जो पर्सपेक्टिव है इसमें थोड़ा है तो इफ यू वर्क आउट ऑन दैट तो इट्स इट इज इजी एक्चुअली पर वो तो पॉइंट है कि हम लोग इसको विलेन अपन जॉस में विलेन बनाया एनाकोंडा को एनाकोंडा मूवी में उसको विलेन बनाया हमने एनाकोंडा मेरा कैमरा के ब्राज़ील में एक स्वाम में आके वो लीक कर रहा था कैमरा कैमरा को और इसलिए कर रहा था कि उसको मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है मतलब इतना सो कूल स्नेक we can open the questions और उसके पहले ये modesty का दवाई लेते हो कि बचपन से अब इसी में मैं थोड़ा वही है कि मुफ्त में थोड़ा वो हीरो का तकमा मिल जाता है मैं सच बोलता हूँ लोग उसको सोचता है कि झूठ बेटा एकदम सच है मतलब जो भी मैं करता हूँ anyone can do it कुछ चीज नहीं कर सकते मतलब जैसे ये climb ये थोड़ा technical था मतलब वो थोड़ा किसी को पास है तो वो कर लेगा। But most of the things anybody can do actually। मतलब मैं इसमें मुझे कोई क्रेडिट नहीं है। और दूसरा एक रीज़न होता है ना क्रेडिट क्यों नहीं है? मैं किसी को अभी बोल रहा था कि कि क्रेडिट उसपे होता है जब जब जैसे मेरे मम्मी घर पे खाना बना रहा है, उसका डेली मन नहीं कर रहा है। तो कर रहा है कंपल्शन है मैं तो मुझे मजा आ रहा है ऐसा है कि मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है मैं दिन भर फुटबॉल खेल रहा हूँ लोग बोलते हैं क्या डेडिकेशन है कुछ नहीं है मुझे अच्छा लग रहा है so anyone has a question anyone has question question छोटा पूछेगा time कम मेरा जो परसेप्शन है मैं बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर जो होता है ना स्पॉन्सर इज लाइक अ वन वे थिंग सो आई डोंट 
वर्क विथ स्पॉन्सर स्पॉन्सर ऐसा लगता है कि जैसे ना आप एक्सपीडिशन पे जा रहा है आपको कोई दे रहा है कुछ मतलब आपको मदद कर रहा है सो माई थिंग इज लिटिल डिफरेंट आई डिसाइड माई वर्क मतलब इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है बट सो दिस आपने देखा ये राउंड सस्टेन एक वेबसाइट है जो इंडिया का पूरा बायोडाइवर्सिटी का इन्वेंट्री के ऊपर काम कर रहा है और इट्स एब्सोलूटली नॉन प्रॉफिट एंड मतलब उसका गोल वही है कि पूरा बायोडाइवर्सिटी सबके सामने आ जाए और मैं इनके लिए कॉन्टेंट क्रिएट करता हूँ एंड सो दैट आई गेट आई गेट पेड इट्स नॉट स्पॉन्सर स्पॉन्सर मीन्स लाइक कोई मुझे मतलब फेवर कर रहा है तो मुझे वो वो इक्वेशन पसंद नहीं है मेरा इक्वेशन बहुत सिंपल है इफ आई गिव इफ आई गेट फाइव आई विल गिव टेन इट इसका रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि वो मुझे फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है अभी क्या है कि पच्चीस साल से मैं कर रहा हूँ मतलब इसका आप अगर इसको हिस्ट्री देखेंगे कि ऐसा था कि मैंने शुरू किया था मेरा माई पेरेंट्स ग्रेट मतलब हम एक्चुअली पुअर फैमिली से थे हमने घर बेच के इक्विपमेंट खरीदा जब पहला मैंने ही मतलब मेरा पेरेंट्स ने बेचा था रेडी देखे गोस टू देम तो उसने बेचा बेचा था तो उसके बाद हमने इक्विपमेंट खरीदा माई जर्नी वॉज डिफिकल्ट बट अमेजिंग फिफ्टीन ईयर्स ऑफ लाइक मतलब मैं कुछ भी किया जितना जितना कुछ बेच सकता है बेचा और आ, मतलब काम कभी रुका नहीं है अभी ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतलब आई गेट पेड तो आई हैव फंड एंड आई ओनली स्पेंड मनी इन माय ट्रिप्स व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव तो आई हैव ऑल द इक्विपमेंट आई हैव एवरीथिंग एंड माय एक्सपीडिशन प्लानिंग नथिंग इज मनी डिपेंडेंट मतलब मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं उसका गोल सेफ यह है कि इफ समथिंग इंस्पायर मी आई गो फॉर दैट देर इज नो रिलेशन इफ इट सेल्स और डेंट तो अभी मैं थोड़ा इंडिया में काम करने के लिए अच्छा सिचुएशन पे हूं मतलब दिस इज अंट सिचुएशन आई कैन डू हियर अगेन आई नो बॉडी आई वट एवर आई आर्न एक्चुअली आई स्पेंड हियर सो आई हैव एवरीथिंग समटाइम्स लाइक आई एम एम्बेसडर ऑफ सोनी Sony sometimes give give me equipment, but I give them content. Again, it is not sponsored. So I always tell that I I never took any sponsor. मुझे वो पसंद नहीं है actually. Absolutely. So first of all, uh, thank you and congratulations. Thank you for giving us such a species to the world. मेरा question ये है आपका इतना लंबा journey रहा है photography का. So, कई बार ऐसा होता है कि वो एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं एंड प्रोजेक्ट चालू होने के बाद ये ये करूंगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए कई स्टॉपेज आता है सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड थ्रू आउट ऑल द इयर्स दैट मे को ये करना है नहीं करना अच्छा प्रोजेक्ट लेता है मतलब मतलब मैं डिसाइड करता हूं तो मैं ही आप आप ही प्रोजेक्ट लेते हैं मतलब कोई दे नहीं रहा तो नहीं नहीं मैं कोई मतलब क्लियर कर रहा हूं सो आई डिसाइड सो वेरी सिंपल थिंग है एक्चुअली इस पे कोई पेन नहीं है मतलब मैं ज्यादा से एक्चुअली ज्यादा जितना मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली आई डोंट गेट थिंग्स मैं जितना जाता मुझे मिलता नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन मिलने वाला है नहीं वो हमारा यहां पता है वो सोशल डेफिनेशन है हम लोग वो पाने और नहीं पा मतलब गेटिंग एंड नॉट गेटिंग हम लोग फंसे हैं सो इफ आई गो समेट इट दैट इज अ साइंटिफिक आउटकम जब मैं कहीं पे गया वो नहीं मिला सो दैट इज एग्जैक्टली वन थिंग विच आई वॉन्ट टू नो मतलब कुछ नहीं मिला मतलब दैट फाइन दैट मीन्स ये दो दो चीज हो सकता है या तो उस टाइम पे वो नहीं है या तो वहां पे वो मिलता नहीं है तो एवरी टाइम आई गो आइर इट इज अ लर्निंग आई मीन मोस्ट ऑफ दर इट इज अ लर्निंग और इट इज आई मीन सम मोर स्टेप्स टूवर्ड्स वॉट एवर आई एम गोइंग कोई जर्निंग खत्म ही नहीं होता ऐसे प्रोजेक्ट तो जो बोल रहे हो ना एनी प्रोजेक्ट जो शुरू किया वो तो खत्म होगा ही नहीं क्योंकि कौन बोल सकता कि मैं इसके बारे में सब जम गया because what i what ever i'm doing why i'm doing this because i want to know about it then i share and sharing tool is photography and what i want to know so many things actually mai yahan pe abhi mai kal ja raha hu vengunda jahan pe indian swiftlets ke nest ki tum kaam karna hai abhi mai aaj gaon se aa raha hu pichle mai iske pehle mai assam mein tha assam se pehle mai manipur mein huge present mein kaaj kaam kar rahe the 
उसके पहले मैं अंदामान में था कोरल रिप में काम कर रहे थे एंड फ्रॉम जनवरी मैं एक दिन के लिए घर घर जा पाया जनवरी अचानक देखा चार महीना चला गया सो चार महीना चला गया अभी छुट्टी चाहिए तो एक दिन का ब्रेक लेके कलकत्ता चले गए तो ये सब चालू है तो ये जो जो है ना वो सक्सेस का डेफिनेशन मतलब यू जस्ट चेंज द डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस इन योर माइंड सक्सेस इज नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग इट इज अबाउट बीइंग देयर एक्चुअली फॉर मी लाइक व्हेन आई आई एम देयर लोपा हैज अ क्वेश्चन वन सेमी क्वेश्चन हां अच्छा ये टीम पे जा रहे थे इतना ठीक था हां हां दे दे इन्फॉर्मेशन मैं अभी जो जहाँ पे जा रहा हूँ कल जहाँ पे जा रहा हूँ वहां पर मैं लास्ट ईयर भी गया था वही है जो प्रोजेक्ट बोल रहा था ना होता भी है मैं लास्ट ईयर गया था समुंदर इतना चौपी था मैं आईलैंड पहुंच ही नहीं पाया हाँ मतलब तो मैं पहुंच नहीं पाया था वो उस टाइम पे मैंने क्या करूंगा तो मैंने सोचा सो बेसिकली आई एम वर्किंग विद साइंटिस्ट कॉल डॉक्टर शिरीष मंची ही इज वर्किंग ऑन दैट इंडियन सुइप्लेट्स तो उसने बोला दिस इज द ओनली पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सुइप्लेट्स इन महाराष्ट्र मतलब और एक जगह पे है तो हमने बोला ये जो लेटराइट केव है उसको थोड़ा चेक करते हैं तो हमने एक लेटराइट केव में गया था के आसपास तो था हंड्रेड मीटर्स मैंने गया था हंड्रेड मीटर्स हंड्रेड मीटर्स में बहुत बड़ा बैट कॉलोनी था ब्लैक टॉटल था आई वॉज हमेज एंड देन आई कुड ब्रीद एक्चुअली इट वॉज सो मॉइस्ट देर वॉज नो ऑक्सीजन मैं ब्रीद नहीं कर पा रहा था मैं फोटो ले रहा था भाग के बाहर जाता सांस लेके फिर आ रहा था तो दो तीन बार किया चार बार किया फिर एक टाइम पे टाटल ने मुंह अंदर करके बैठा अब मैं वेट कर रहा हूँ कब निकालेगा अब मैं करके सांस भी ले रहा हूँ फिर वो बहुत बंदा मुंडी निकाला और मैंने मुश्किल से भागा उसके बाद नेक्स्ट सीन वाज कि आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बिकॉज मेरा लांग राइड क्या था पर तो वो काम ही नहीं कर रहा था और ये कहां पे हुआ एक हंड्रेड मीटर एक बहुत ही इनोसेंट केव में ये जो उमला दो था दिस इज सुपर टेक्निकल केव मतलब ये बहुत टिपिकल हुआ अंदर जाने के बाद फिर हॉराइजन डाली काफी मतलब ये लग रहा था जब मैं गया था लग रहा था ये कहा आ गए बट द एक्सपीरियंस लाइक नथिंग I mean, no money can buy that happiness. <laughs> so we have one last questions because Jamaanu bhi hoy na. Any questions? Yeah. Hello, sir. Uh, your expedition was amazing, but uh, I have one question like uh, since. You have uh, discovered and cited the photo of this uh, species. Okay, I didn't discover. No, no. Pehle discover hua. Haan. You shared it, but so I just wanted to know that ye dekh ke, मतलब काफी लोग inspire होंगे, वहाँ पे जाएंगे, maybe, है ना? तो वो species को disturb करें, maybe, क्योंकि because this species was living since I don't know how much time, but now since it is said, okay, then मतलब बहुत सारे लोग जाएंगे. और बहुत सारे सिचुएशंस में ये चीज होती है इंडिया में इन मेनी नेशनल पार्क्स एंड एवरीथिंग सो हाउ डू यू हैंडल दिस टाइप ऑफ मतलब ये अनदर साइड ऑफ आई गॉट योर पॉइंट सो ये जो है ये तो मुश्किल है ये तो ऐसे नहीं जा सकते इसका जो क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन नहीं है ऐसे मतलब ये बहुत ही टेक्निकल है मैं इसको छोड़ दिया अभी मैं दूसरा जगह का मैं बता रहा हूं कि ये हम ऐसा आप ये सोचिए कि लोग फुटपाथ में भी गाड़ी चला चला सकते हैं तो क्या गाड़ी चलाना बंद कर देंगे मतलब वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग द मोस्ट के मोस्ट पीपल आर इरेस्पॉन्सिबल तो हमारा टारगेट मतलब हम नॉलेज से लोगों को डिसकनेक्ट नहीं कर सकते लोगों को नॉलेज कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है बहुत सारे सो so, क्या होता है इंडिया में प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आइर वी बैन और उसको खुला छोड़ देते हैं मैनेज कोई नहीं करना चाहते क्योंकि मैनेज करने में That involves lot of work. जब भी मैनेज करना होता है ना तो मुझे लगता है कि हम जो असली असली गोल है कि हम लोगों को नॉलेज मिलना वो शेयर करना और सारे लोगों को पता होना चाहिए सब आई मीन लाइक वाई आई विल बी द ओनली प्रिविलेज पर्सन इन ऑन ऑन आई मीन इन दिस कंट्री आई मीन वो तो सारे लोगों के पास जाना चाहिए रेदर वी हैव टू क्रिएट अ नेरेटिव फॉर एवरी वन जहाँ पे जहाँ पे लोग 
लोगों का थॉट हेल्दी और होगा कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्यों वो मतलब आपको तो मुझे देख के नहीं लग रहा है आप डिस्टर्ब करेंगे <laughs> तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हम हम को निगेटिव थॉट से निकल के आना है अगर वो हो रहा है तो उसका सारी 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 होता है इवन बर्ड्स के साथ भी मैंने देखा है यहाँ पे अहमदाबाद इवन अराउंड अहमदाबाद के कुछ जगह पे सपोज नया बर्ड देख लिया तो अगर पोस्ट किया वो फोटो तो नेक्स्ट वीक बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे वहां पे है ना तो उसको डिस्टर्ब करेंगे प्रॉब्लम डिस्टर्ब में है ना वो वो दिखाने में नहीं है मतलब वो हम रीजन में अटक नहीं कर रहे हैं जैसे है ना आप आप उस जो डिस्टरबेंस है वो उसका जो भी कर रहा है उसका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट दिस इज नॉट कंफर्ट वी हैव टू एड्रेस द प्रॉपर डिजीज नहीं मतलब आप कमी आप मुझे पता है कि पूरा इनकन्विंसिंग लग रहा है मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो हमारा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि हम हम जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं क्यों क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्कूलिंग का प्रॉब्लम है स्कूलिंग का प्रॉब्लम मतलब इट इज नॉट इन अ ब्लेम टोन आई एम टेलिंग ये हमारा सोच है क्योंकि बहुत सारे टाइम हमको पता भी नहीं चलता हम लोग गलत चीज करते हैं प्रॉब्लम तो हमें जब हम पता है तब भी कर रहे हैं तब वो प्रॉब्लम है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ऐसा होता है कि और ये ये जो मैंने बो, बोल रहा था ना कि जब भी हम लोग बेस्ट का चक्कर में फंसेंगे ना कि आई एम द फर्स्ट वन वो जो है ना कि पहले किया था ये जो है ना मुझे मुझे ही सेफ लेना है या तो मुझे बेस्ट फोटोग्राफर बनना है जो होता नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करते जो लोग का कंफ्यूजन में है ना कि बेस्ट बन सकता है इवन गुड बन सकता है ऐसा है ही नहीं देर इज नो पैरामीटर कोई बेस्ट है या तो गुड है ये बहुत टाइम आरटी वर्मन जैसा आर्टिस्ट 80, 84, 5 में उसका गाना कोई नहीं सुन रहा था अगर हम अब सोचेंगे ना हम बड़ा तो फोटोग्राफर है कल लोगों को लगेगा कि ये ठीक था पहले पर आजकल ठीक नहीं हो रहा है इसका कोई कारण नहीं है ये कनेक्शन टूट गया सो so, मैं बोल रहा हूँ कि उस चक्कर से निकलना है इट इज ओनली अबाउट गेनिंग नॉलेज मतलब आप अगर बहुत गहरा से सोचेंगे देखेंगे हमारा हैप्पीनेस का वन एंड ओनली रीजन इज नॉलेज तो हम लोग नॉलेज के लिए जा सकते हैं ये पर्सनल जर्नी नहीं है इट इज नॉट अबाउट के मी दे इट इज अबाउट के वॉट आई कैन यू नो नो फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड वो सरप्राइज कर एक्चुअली दिस इज ऑल्सो बिग डिस्कशन इसका इकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी है मैं उस पर घुसना ही नहीं चाहता हूँ यहाँ पे निकल देगा मुझे पर, <laughs> पर वही है कि जब हम लोग मेंटली ये जो बैगेज वाला थॉट है ना कि कंपटीशन हमको बेस्ट वो उससे जब निकल जाएंगे और सिर्फ हैप्पीनेस के लिए जाएंगे ना तब हो जाएगा तो मैं वही लास्ट टाइम तुझे मैंने बताया था ना कि दिस इज ऑल अबाउट जय हो बोलते हैं ना जय दिस इज जे ओ वाई नॉट जे ए वाई हमको विन नहीं करना है यहाँ पे कुछ वी आर हेयर टू फॉर जॉय If you are from West Bengal, Jai ka joy aise hi ho jata. So, <laughs> so <laughs> let us conclude. Uh, I absolutely did. Acha hai, correct. So let us now conclude this session. Thank you so much, guys, for being here. Hum log ke saath rehne ke liye aur Dada, thank you so much. Itna acha Bengali bolne ke liye. Itna acha Bengali bolne ke liye. Itna acha Bengali bolne ke liye. and uh, once again thanks to navjivan trust for actually giving us this place and then we went by all the organizers ki jin logon ne milke national photography festival ko actually they made it possible for everyone and jitne bhi photographers accepting photographers portfolio photographers and all the speakers who have come here thank you so much